，一凡说要过来送送你。这么有个性，说走就走啊？害我们想请你吃顿饭，帮你送行的时间都没有。我只是不想打扰你们了。我向你道歉，没事儿。你记不记得在医院的时候，我跟你说过的死在我怀里的那个朋友，他叫 Robin。其实我当时出国，就是为了追寻他。他帅气，高大，我很崇拜他，但那不是爱，是他的事业和精神让我痴迷。他一直在追我，可是对他，我就是爱不起来。在我的心里，我更爱雨明了。我不会连累雨明的，即使当时他追到机场跟我走，我也不会让他去的。是我放弃了雨明。之前他给我写过很多信，我一个字都没回。每次看到他的信，我都会心痛，眼泪止不住的流。但是我必须得这样。可是雨明却一直认为，是他抛弃了我。那你怎么不告诉他呢？人生中留点遗憾，不是什么坏事儿。一凡，好好爱雨明，他是一个值得你爱的人。对了，我一朋友从泰国原来给我爸带过一个风湿膏药，说是挺好用的。以后呢，一下雨啊，你就拿一片出来贴上，你看好不好用，药好用，我再寄给你。在外面可没有人帮我热敷了。你要是真能碰到一个有耐心给你做热敷的人，就停下来吧。你知道，我不会碰到了。谁说的？谁说你碰不到？你肯定会碰到的。反正你记住，女人她就算再强悍，也是女人。嗯。抱抱吧。一路平安。嗯。真的要走了？那你保重。谢谢你为我和我妈妈做的这一切。舍不得了，嗯，还真有点舍不得呢。那买票追啊，买票追过去嘛。嗯，嗯。跟你说个正经的，你俩在街上说什么了？不让我听见。不告诉你。你要不告诉我，小心我灭。啊！哎，等等等等，这边不行，换另外一边。我摔了，你还笑？我磕着腿了。
。小韩他不是小三，我们家老王他也不是渣男。OK， 你还真想得开。有差不多得啊，老就是过去那些心结不放手干什么呀？这叫拒绝成败。听得我这一身鸡皮疙瘩呀。不过我觉得他说的有道理啊，他们俩连前女友这关都过了，你们俩以后肯定脱腿了。哎，想当初我们法律系最骄傲的女人也离不开婚姻这个大荣辱。The first， 他跟小韩这关不是我过了，而是他过了。The second。大熔炉这件事情呢，他也有份，因为他的变化比我大多了。<笑>看样子你俩还真是渐入佳境啊！婚姻就是这样，爬过坡才能看到风景。嗯、这是得了吧，小丫不会同意的。我跟你说，就这事儿啊，我妈呢心里还不舒服呢。但是我认为呢，也没准是个好事儿。而小丫开始呢，就越来越依赖你了，是不是？这倒是，这搁以前吧，我也乐得屁颠屁颠的。但是现在我经济危机啊，他越黏着我，我越没有时间赚钱呀、啊。来来来，二十岁的男人就像搬砖工人，他抱着砖就没法抱你，他放下砖就没法养你。<笑>还乐呢，我现在得养俩，那怎么着啊？后悔了？那倒没有啊，我呢就是对困难估计不足。哎，我特别希望小丫无论跟我说什么呢，我的回答就是好。但是我现在经济基础不允许。那呀，也不能让小丫吃了亏，听见没有？要不这么着吧，我呢去劝劝小丫，让她呢先搬回来住，好不好？那得了吧，这是不可能答应。看能不能跟他妈说说，你让他妈中午帮送顿饭。你说你这拐弯抹角的，你就直接说就完了呗。这小丫都不高兴呢。行行，这样回去呢，我去做他们工作，好不好？那咱干活吧，搬砖工人。搬砖去。哎呀，小丫让我去啊？不去。他都说了不让我去，不去。行吗？那我想想。脸都乐开了花了，还不去？管着吗你？买乌鸡去喽！<笑>口是心非。<笑>来来来来来，妈，您来了。你甭叫我妈。你不是不让我管吗？我怎么会不让您管呢？我不是怕您辛苦吗？小时候天天在我屁股后头转，这大了可倒好，非要搬出去住。你现在怀孕了，我就想你能啊体谅妈这心情，你可倒好。我也不说了，越说越生气。哎呦，好了好了好了，别生气嘛，我不是怕累着您吗？别跟我说好听的，你有了孩子是不是还得让我给你带？帮忙，是帮忙。哎，行了，赶紧吃吧。你也吃点吧。我不吃。这什么东西？妈，这别拿，我看看。儿童摄影，一起，这是一万五啊！拍张照片一万五啊！啊，你们会不会过日子呀？你们俩这一个月多少收入你不知道吗？你妈，您就别操这心了。您知道我为什么不想让你来了吧？您看您老瞎操心。哟呵，你还有理了？你都是一个快涨价的人了，你一点钱的概念你都没有吗？哎，我不吃，不吃你就饿着。哎妈，你别这样嘛！第一天来送饭就让我饿着肚子啊！好，行，我现在给小宝打电话，让你以后别来送饭了。行了，行了，行了，我我惹不起你，但是我告诉你，你可悠着点啊！赶快吃，要不都凉了。你来点，我不喝，你快快。哎，吃鸡块，鸡块有营养。嗯，我<笑>咱是想要那边就碰壁了。啊，哎，就小丫那性格，再加上她现在怀孕了，妈哪敢跟她动这气。
，麻雀是被小鸭吃的死死吧？说是这么说哈、啊，但是小鸭啊，让我妈这么守着，肯定也不好受。也是，怪不得这两天一直约着我要喝茶呢。哎，是吗？有有空就去呗。不去也得去啊，半天一个电话的。嗯，老公，嗯，你能不能帮我个忙？啊，什么忙？你说。我想叫我爸跟我姐过来一块吃顿饭。这算什么忙？也不是个事儿啊。你叫。我叫这也不是个事儿啊。不是，我想问问你啊，为什么突然间想组这个局呢？我前段时间因为小韩的事儿，我爸有点不高兴嘛、啊，然后跟咱妈也闹得有点意见，所以我就想，现在小韩的事儿已经过去了，历史遗留问题总得解决啊。高，实在是高。来了，爸，姐，小花女士，你快快快进来，进来。这东西放哪儿啊？哎呀，来就来。哎呦，那什么，都都别站这了，太上齐了。快来来来，快点快点。干杯干杯干杯干杯。哎，好，好。哎，来。哎，小莫，来，来放一个。尝尝雨民做的鸡肉，可好吃了。好好，哎，好好的。哎，静姐，<笑>来块鱼，红烧鱼。好好好的。他们家都是荤的，来，千叶豆腐素的。别老给我一人加呀，我自己会。哎，嗯，江米宽，你说你这人也真是哈。妈妈，你那火上是不是还做着汤呢？要不您去看看？你去呗。啊，行行行，我我我去我去。骚扰电话，玉明，我我我，哎呦，是闲了还是淡了？我爸，您怎么进来了呢？啊，小韩走了吧？哎呀，这事您知道了。小韩要是在，你也不能让我来，是不是？我猜出来了，你小子呀，这是要正表现。是，是我这不是一直担心您这儿没原谅我的吗？嗨，上回林北过生日啊，你能来给我做顿饭吃，我已经原谅你了。<笑>那您怎么不早告诉我？我这一直担着心呢，我这还。阿姨，叔叔，我敬你们。来，干杯！其实你呀、啊，不用挣什么面子。从今往后啊，你对一凡多上点心就行了。因为他妈妈活着的时候啊，对他寄予了很大的期望。所以呀、啊，这个小韩能有一个，再有第二个，我可就翻脸了。哎呦，您您放心，再有啊，您就一脚把我踢出去啊！<笑>饭桌上啊，您稍微压着点火，您可千万别别翻老脸，绝对没问题。你小子啊，还憋着火呢！哎，一块来喝点吧。哎，啊啊，来来来来,来，一块来吧。啊，来了来了，好啊啊。嗯、怎么这么得意啊你？我的婚姻变形记。正在开始，感觉非常不错哦。婚姻变形记，什么意思啊？反客为主，垂帘听政，逐步夺取婚姻主导地位。挺好。怎么了？你以前不是老长篇大论的吗？这以前呢，老说的头头是道，可到头来自己什么都没做到，所以以后啊，不准备再说了。有点意思、啊，老婆，老婆，哎，老婆，对不起啊，在哪儿？你看，叔叔叔叔来了，来了，来来来来来，爸妈。医生说还好，送来的早，在这儿留院观察一个晚上，应该就没什么问题了
。你说这到底是怎么回事啊？这是。其实，我就是跟几个朋友去玩桌游，他们跟别人打起来了。其实也不是打起来了，就是发生点意外。你自己什么情况你自己不知道啊，哥，算了，人没事就行。也就是啊，小宝能够忍得了你。行啊。爸妈，那行，小宝都来了，你就让小宝照顾他吧。我们还是先回去算了。我还是加班了，先走了啊。我跟你说啊，好好听医生的，啊，回去我再跟你说。爸妈，慢走啊！爸妈再见。你也回去吧。别的呀，老爸，我知道我错了，今天是照相的日子，我忘了，对不起。嗯，以后有这种事儿，你就直接告诉我。你终于想起来了。哎，忘就忘了呗，反正你也不想照。我知道我错了啊，咱以后就。别拿孩子撒气了，行不？你以为就这事儿吗？平时有什么问题你不知道吗？杨小宝，我问你，你有多久没回家吃饭了？每次回家你都在干些什么？你陪我了吗？我就是一个人在家待着太闷了，我想出去放松放松，我也没想到会这样。是是是，对，你别着急啊，是我错了。但是你说，那你说你这么大个人自己怀孕了不知道吗？你往那个公共场合跑，多危险！我知道。生气了就不知道了。那你这啥意思啊？不想要这孩子了？杨阿宝，你什么意思啊？什么我什么意思啊？你你这么大个人，你自己跑到那儿，你自己不知道。谁让你不陪我的？你天天工作工作就知道工作。我知道我工作没有时间陪你，知道我错。但是你是不是得平平安安在家待着，咱顺顺利把孩子生出来呀、啊？我怎么就没平平安安待着了？怎么就没顺顺利利生孩子了？那你踏实，你往那那个地方。你给我滚！家行不行？我你能不能老老实实在家待着？咱不出去行吗？我说了，你给我滚！还说自己是什么好好先生的，过了新鲜劲儿都一样。嗯，小宝，要不你先回去吧。我明不还说你得加班吗？我来看着就行了。晚上让妈给小孩做饭。你行，麻烦你了，嫂子。没事。我可以走，但绝对不是滚。我说滚就是滚。你觉不觉得自己有点太任性了？之前的忘保存了，行了，你啊也别工作了，去，回去休息去吧。我加班吧。我妹妹那人呢，就这样啊。知道知道。哎，还有，那个白写真的衣服啊，在我们家。我知道了，回头再说吧。你看你，真生气了。你说呢？我儿子差点没了。以我呢，是他哥哥这么多年的经验，我就告诉你。他这不管有没有道理，不管有多混，他只要生气起来，你不能跟他对着干，对着干，你说你把教育进来，那不是生气就没完没了了吗？你就晾着他，过后呢，他自己错了，自己错了之后呢，就很惭愧，惭愧，再过段时间，有耐开始对你还特别好了。对我不可能，你看你看你，怎么了？这不可能呢？我以为啊，他已经完全接受我了。算了，不说了，工作吧。王总，哎，你的贷款延期的事儿可能有点问题。材料不都准备齐了吗？有什么问题啊？他们这段时间资金也紧张，还希望咱们多存钱呢。哎呀，那这,这有点问题，能不能再想想办法啊？要不然我再找他们领导试试。嗯，行，那那那那你你再给问问。行。吃饭了。
你还生气啊？啊，你还摔东西？我告诉你，我要是杨小宝，我打你一顿的心都有。我嫂子呢？她不去接你了吗？我让她回去了。妈跟你说，你这都是结了婚的人了。马上就要有孩子了，你不能什么事情都由着自己性子来，你不能像在家里边似的娇生惯养，动不动你就那大小姐脾气。可是我错了吗？你都躺在医院里，你还没错？是他先错的好不好？他对我一点都不用心，他还不用心呢、啊？他对你多好啊，多上心呢、啊！你不能因为人家这么一点事儿，你把人功劳你都给抹杀了。切，工作工作，一天到晚就知道工作，不工作你喝西北风去啊？妈跟你说，这两个人呀、啊，什么事情都得说明白了。你说你明明知道杨小宝不是一个浪漫的人，你非让人家去干浪漫的事儿，你不是自己跟自己较劲吗？哎呀，我不管，反正我现在不想理他。你当了妈，你就什么都知道了。撞南墙不回头。你说你什么时候你才能成熟点，你才能长大？行了，别弄了。你回去吧，我说了，今天交就今天交。要不这样，我开车送你回条啊。行了，你回去吧啊。不怎么的，还让不让我工作？回回回回回去。行行行行行，我回我回行了。上班了啊！上班了，慢着啊！嗯，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呦，嘿，你怎么还回来？还说去医院看你去呢？我家我不能回啊，我提前出院了。哎，赶紧躺着去吧。说他一晚上了。行，我说说他去。悠着点。你这提前出院，人小宝要去医院找你，找不着你怎么办呀、啊？找不着更好啊！我正好不想见到他。不是你有什么脸呀？你跟这闹？我没脸，我不要脸，可以了吧？犯浑是吧？怎么结婚之前这样，要当妈怎么还这样啊？当初谁让我结婚的？什么意思啊？后悔了？后悔？我现在特别后悔。哎，行行，别在这废话了，该干嘛干嘛去。行行行行行，我提醒你一句啊，别做大发了。做大发了，给人杨小宝逼急了，我看你怎么办。急了就急了呗，急了受不了就离婚，巴不得呢。你离婚？哎，我就问你了，你离了婚，你上哪儿去找像杨小宝这么好的男人去？那我一个人过，我一个人带着孩子过。哎，行行行行行，你如果你说的啊，我问你，哎，你一个月你能挣多少钱？家务活你会干吗？你一人干。行行，告诉你啊，一人带孩子，可千万别生了病啊，生了病。没人帮你忙，这孩子呀也别生了病，孩子生了病，背着孩子每天去医院，工作可就没了啊！别指望着我跟妈帮你搭这把手，为什么知道吗？因为你啊不配，好好婚姻啊你不要，您非要自己承担呀、啊！啊，对了，我提醒你一句啊，杨小宝啊要想离，赶紧跟人离，我们单位那女孩等着呢，就我们公司那财务总监人可呆着呢啊，人虎视眈眈的看着呢，人说了。小宝也就是结婚早了，下手晚了，但是没关系，人说可以等。您呀、啊，自己好好琢磨吧。哎，干嘛呢？他那么凶啊？人大舌肚子不能生气。哎，我这黑脸啊
，算是唱完了。紧接着呢，您应该进去唱红点了啊。啊，你这意思啊？我还以为来真的呢。嗯，切，啊，上班去了啊。哎，妈，我上班走了啊。啊，接下来交给他了。嗯，你下班早点回来啊。你完了，我怎么完了？陷进去了，是不是觉得人家杨小宝对你们以前好了？废话，口口声声说什么我的幸福是他这辈子最大的事业，才不是呢！我现在算是知道了，男人都一样，婚前婚后完全就是两个人。还说我生气是因为他不陪我照相，连我为什么生气都不知道。我生气是因为他一天天对我做减法，好吗？还有昨天，我也害怕孩子万一有的什么问题怎么办呀？可是他倒好，他过来不但不安慰我，还把我臭骂一顿就走了。什么人啊，这是完全就是个骗子！哟哟哟哟，瞧这委屈那样儿，你还说人家不清楚你为什么生气？我觉得你自己也不清楚吧？怎么不清楚了？你怕了呗？我怕，我怕他。杨小宝啊，就是一开始对你太好了，你还不待见他。你在他那儿就是女王，他就是奴隶。他怎么对你好，你都不理他，你都觉得是正常的，凭什么呀？现在，你喜欢人家了，人家对你好一点、坏一点，你都开始在意，开始特别敏感了。稍微对你差一点儿，你就开始心里就开始有落差了，是不是？一有落差就开始要求他了，好，这会人家开始不给你了，你就不平衡了。以前我趾高气扬的，我是女王，你得扒着我，我还不理你。现在我开始在乎你了，你反倒开始不在意我了。你什么时候变成国王，跟我平起平坐，还对我不冷不热的了？然后呢？然后你就开始惦记以前他对你各种好了呗。开始想各种办法证明他跟以前是不是还一样啊？证明不了，你就烦，你烦你就开始刺激他，反正在你这儿只能越来越好，差一点都不行。这不是应该的吗？凭什么呀？人杨小宝也是正常人啊，是个正常人，他也会有情绪，会有累的时候。再说感情本来就是有起有伏的，你也不能老盯着以前对你的那点好，差一点都不行啊。我告诉你啊，这个世界上没有什么男人可以忍受得了你这种不符合规律的感情需求。你要再这样下去啊，等着变怨妇吧。我变怨妇？不可能！哼，我有吗？你说呢？昨天人家慌慌张张跑到医院看你，公司电脑上的东西全没了，熬了一晚上。折腾到现在，好不容易弄好了，还得跑市场买菜给你做早餐。你倒好，耍个小性子就跑这儿来了，你作不作呀？反正啊，他等他做好早餐，跑到医院一看你人不在，再跑这儿来，你再把人家轰出去，逼着他想办法让你心里舒坦，让你心里平衡，那他这一天就甭休息了。反正身体是他的。那孩子有没有个健康的爸爸也没那么重要，是不是？不是。嗯，那也得他来，他先来接我。那也得让人家知道你在这儿啊。自己告诉他。嫂子，嗯，我觉得你现在越来越明白了。小韩姐走了，我妈也不乱花钱了。我爸跟我妈也和好了，你现在感觉特别良好吧？结婚这么久，就现在感觉最好。赶紧打电话吧。你去妈那儿，那我就不用去医院了，是吧？那行，那你先在妈那儿待着。我就应该欺负你是吧？怎么了
，谁呀、啊？给你送点汤啊，嗯，怎么样？还好吗？嗯，挺好的啊。还行。你看，你都当妈的人了，以后对小宝啊啊，嗯，对你挺好的，别再折腾他了啊。知道啦。哎，嫂子，嗯，你看，这是小韩姐刚给我发的她跟她妈的合影。哎，你们还联系着呢？对呀，我不是她粉丝的吗？嫂子，你不会不高兴吧？怎么会呢？傻样的！要不要趁热喝？行啊。那个，我先去洗个手啊。哎，你跟小韩姐姐聊会儿呗。<笑>等我啊。嗯。我把孩子打掉的时候是赌气，他不爱我了。现在想想，挺后悔的。其实他所做的一切，都证明了他还爱我。如果这个孩子还在，我还能从孩子身上找到一点安慰。现在想想。毕竟是个三个月大的孩子呀，都怪我那时候脾气不好。这件事儿是我的一个秘密，我没有跟任何人说过。谢谢你为我和我妈妈做的这一切。这个车位在 N 年前我都已经预约了。我进去了，可以吗，王太太？他万一要站不起来怎么办？李丽丽，你就知道你，你会是那么简单的吗？是扒层皮。天睁开眼睛，看见的那个人。来，以后在工作上啊，别那么拼，用不着把自己啊弄那么累。真不累了，我真累了，赶紧睡吧。我跟李宁说过，我不想回去了，他没跟你说呀。我的脚要是好了，我就去找。直不接电话呢？哎，玉兰姐，你今天是怎么了？怎么一直不说话呀？是啊，是不是哪里不舒服啊？你想急死谁啊？有什么说什么呀？你们觉得一个女孩为她爱的男人怀孕了，又打掉了，这算怎么回事？那原因可多了，父母不同意，生活条件不允许。我觉得还有一可能，要不就是这女的不够爱这个男的，要不然就是这男的爱上了别的女的，把她给抛弃了。那要是这男的有老婆，怀的孩子的是他前女友呢？不会吧，这剧情也太狗血了吧！还有没有下去？接着往下讲，我再听一听。哎。李丹姐，你怎么突然之间问这个呀？那
那老婆是我一朋友，那男的我也认识，而且那男的跟他前女友那段，到现在还瞒着他老婆呢。你那朋友也太可怜了。不过觉得这男人还真不是东西，太龌龊了。不过我觉得可能没那么简单呢。也许哪来那么多也许？没有什么也许。孩子，孩子，我要我的孩子。一凡，你来了。我妈让我过来，说你有事找我呀。一凡，你别误会，从上次案子结了以后，我就没打算再找你。可是，我这实在是没办法了。自从何峰拿走了孩子的抚养权以后，他就没让小芬见过一次孩子呀。小芬天天想孩子，想着白天晚上的叫着孩子的名字，在那儿哭。我就去找何峰，想着让他带孩子来见见小芬吧。可是说什么他都不同意呀。期的事儿，我没办下来。你家房子可能保不住了。你怎么把我约这儿来了？还记得这个地方吗？这地儿怎么可能不记呢？一辈子也忘不了啊！那还有什么是你一辈子都忘不了的事儿啊？那什么，一凡，我我我本来有个事儿，我我想跟你说来着。一直瞒着我的事儿？没想瞒着你，我也是刚刚知道的。那行，你也别说了，我已经知道了。你也知道了，很惊讶是吗？没想到我也会知道。我，我真不知道事情会发展成这样。我，我已经尽力了。你是没有想到会有这样的后果吧？真不是，我，我真已经尽力了。我。行了，你别说了。你这时候跟我说你要打退堂鼓啊？王一鸣，我累了，我真的累了这回。从一开始到现在，我我以为我们俩的感情是越来越牢固了。你这时候跟我说你要跟我离婚，是，我再说一遍，你听清楚了吗？我们离婚吧。
再问你最后一次，想好了要和我离婚吗？想好了。行，你现在跟我说你要跟我离婚。户口本儿、结婚证我都带了，离婚协议我也已经带好了。王一鸣，你真够可以的！何灿是一家人都知道，就我一个人不知道，是不是？看看，看看。江一凡，你知道不知道？一家人都不让我买保健品，说我败家，败家的在这儿呢。你年轻的时候败家也就算了，老了老了你不消停，害得一家人现在连住的地方都快没有了。你个老败家子儿，早知道你这德行，我一百年轻就跟你离了。我这辈子，我是我是江南的你手里了。哎呀，妈妈。您这回玩的可真够大的，别说我妈了，我都受不了。崔啊，算了，爸，实在不行的话，咱们可以出去租个房子。什么话呢？你现在公司本来就不景气，还出租房子浪费那钱干嘛呢？就这样吧，去我们家住吧。咱们家能住下那么多人吗？哎，你放心吧，能住下啊。还是听听你妈妈的意见吧。我妈呢，现在正在气头上。要不这样，今天晚上你先回去吧，我留在这儿守着。还有小丫，你现在呢也不太方便，你俩呀把爸送回去。行，你哪儿照顾妈啊？走吧，爸。今天晚上您就住客卧，那个床单被罩都有新的，回去我就给您换上。要不这样吧，我跟你妈还是出去租房子住吧。爸，小丫不是那个意思。啊。行了行了，啊，您就当我什么都没说过，您就安心住吧，好吗？医生说了，他需要静养一个月，如果再动气的话，后果可能会很严重。我知道了。你回去吧，就让我来照顾。反正家里人现在我也不想让他们知道，怕他们一时接受不了。一凡，今天这事儿有点冲动，有点晕。其实我的本意是，算了，你也别说了，反正事情都已经这样了，还说他干什么呢？你放心吧，这一个月时间，我会照顾你妈的，毕竟她也曾经是我婆婆。我江一凡，也不是那么无情无义的人。非得把咱们家的房子抵押出去，过去的事儿啊，就都过去了。
别太往心里去啊！以前我总觉得好多事情我碰不到，可真让我碰上了，我自己又无能为力。哎呀，这人吧，这谁长这马后眼了？谁也没想到，事情会发展成今天这样啊！那好点了吗？就是我那个检查报告没什么事儿吧？没什么事儿，大夫说了，说下午啊，你就可以出院了。啊，先喝点水吧。摊上一好媳妇儿。说咱们家这房子，说没就没了，你不会为这事儿不要我儿子了吧？不会，你这么说，我妈心里就踏实了。其实我知道这事儿对你打击挺大的，但是你放心，只要咱们这家在，咱们齐心协力迈过这坎儿，房子肯定会有的。你看人一凡这都不离不弃的啊，你得争点气。我一直努力呢嘛。不行，我也出去干点什么。我这分散分散注意力，我出去以后，小丫那边的事儿我就我就全包了。喝眼粥吧。哎，没睡了，我先去倒点水。把早餐吃了，我帮他打个水去。一凡，对不起啊，我没想到我妈会这么说。没关系，你把戒指给我吧。你妈眼睛尖，心比较细，我怕她看见以后要闹出点什么事儿。这一个月我也想安安生生的过去，不想横生枝节。你现在把戒指给我，一个月以后我再还给你。谢谢啊。是因为房子的事跟我赌气吗？如果是因为房子的事儿，我替我爸给你赔个不是。我也请你相信我，我会用我的努力把这房子给赎回来的。王一鸣，我已经相信你很多回了。我先不想再聊了，好吗？我去打水了。
，慢点啊。呃，委屈你了啊，和嫂子就先睡客厅。那个，这两个沙发啊，一放就是个双人床，啊，哎，对了，晚上啊，你看，哎，把这帘一拉，你俩干什么都不耽误。来。我去帮他妈收拾收拾啊！你们俩随便啊。心里的滋味，有过他的美。还愣着干嘛？给你出手。给你出手。是对。空空的座位，冷冷的风吹。来了又退，醒了却又在追。天都黑，想不起自己是谁。手中的雨水露出又再会，不要再试试心事，醉。一遍又一遍在回味，放你去高飞，从此再也追不回。手中的雨水，露出又再会，不要再试试心事。刚才爸妈还说你来着呢。呀，说啥了？说你懂事儿呗。没说怎么懂事儿啊。你还想他们这么说呀？这么说还不够啊？哎，够了够了。别美啊，继续努力。那你放心，我做老公的原则就是，没有最好，只有更好。这世界上的所有事儿，都是可以被原谅的。别说了，睡吧推销您的保健品，不是？你看我这陪你溜着弯聊着天，卖出好几份儿，这多好的路子呀！
你像你们这怀了孕的吧？你看你得给孩子买，孩子吃得好，又给老人买，这一来二去一家人都用上了，这多好啊！哎<笑>，我还以为您搬过来能照顾照顾我呢，谁知道您就知道推销您的保健品，什么意思您？烦我了？我这整天给你做吃做喝鸡鸭鱼肉的，我什么都没耽误啊。再说了，你在我那儿住了二十多年，我可什么都没说啊。我不是那意思啊！走了走了走了啊！当我什么都没说。嗯、先走了。哎，好的。怎么？你怎么来找我了，姨父？你知道我爸爸在哪上班吗？我当然知道了，怎么了？他是不是要跟我过生日？啊，这个你知道了？我妈妈跟我说了。哦，那你来找我是想让我带你去找他？我不知道，我就是想看看他。行，这事儿啊。好办，一会儿我给你妈打一电话，就说呢，我带你吃个饭去，然后咱呀、啊、去他新公司那边，再怎么着，咱俩再商量，好不好？你能不能先不告诉妈妈？啊，成，咱不告诉他，就算咱们俩之间那个秘密，好吗？啊，对不起，我接个电话。好。喂，姐夫，啊，呃，是我，你最近好吗？还好。什么时候空着？咱去击剑馆啊？随时都可以、啊。小莫怎么样啊？小莫挺好的。他想见我。他，他想，你跟他说，我也想他。如果他想见我的话，我随时都可以过去见他。行，呃，我告诉他，呃，想去见了。你联系我，等你电话。好，那挂了。爸爸的态度，你也知道了。那你想不想跟他一起过生日啊？啊？你想好了，你告诉我，好不好？姐夫，我们走吧。他说：“呃，我觉着他想去，可他跟我说他不要去啊。这不一定是他的真实想法。嗯、呃，姐，你看啊，就是，呃，林美呢找我聊过很多次了，想让我呢劝劝你，让你别那么排斥他。只有把你们俩的关系啊处理好了，小莫才会好。没排斥他，我是希望他能跟小莫处好，去不去都是小莫自己的决定。”哎，因为林美呢跟我说了好多次，她见不着小莫，所以今天小莫，我就带她去见了。你怎么这样啊？我是小莫的妈妈，我儿子所有的事情我必须要知情。你凭什么在我没同意的情况下就带他去见林美呢？不是，那姐，你你先别急，别急啊！你你换个角度想想，为什么小莫要瞒着你，让我带着他去见林美呢？是你，你是口口声声说离了婚了，林美还是小莫他爸爸，呃，小莫想不想见都是他说了算。可这是你的真实想法吗？
，这孩子可不小了啊！你心里想什么呀？他都知道，如果你处理不好你跟林北天的关系，你们不等于把小莫夹在中间，让他两头为难吗？姐，你再想想，上次小莫给你变魔术，哄你开心，你也看见了，这孩子身上的能量比我们想象的要大得多。所以我建议啊，你能够快点从离婚这件事里走出来。你别对我要求太高。哎哎，姐姐姐。还有啊，小莫的事儿，以后你就别再管了。还有，我觉得你应该抓紧时间处理好你们自己的事情。我爸已经知道你家的情况了，他这两天特别难受。哎哎，姐姐，我我我送送你姐姐。你自作主张带着小莫去见林伟，你考虑过我姐的感受吗？我今天见到小莫，我才知道，那小莫呢，根本就不是不想去见林伟，他是一直顾及你姐的感受。我觉着啊，你姐根本不知道小莫想要,要什么。你觉着你说得着我姐吗？别忘了，咱们现在已经不是一家人了。是，我是错了，但我也不是一个说无情无义的人。既然你呢，能答应我，帮我照顾我妈，我也应该有责任去照顾小莫。况且人小莫呢，现在还把我当做他衣服，我也不想看着小莫因为他父母的问题受到伤害。真是没想到，我现在居然跟我姐一样了，挺讽刺的。不是我们俩，真就这么散了吗？我现在想想吧，你也别说那么多了。反正一个月时间一到，我就会把这件事告诉所有人。到那时候，就各自去追寻新的生活。